。大家好，我们又见面了。一转眼间三月份就要结束了，感觉自己已经不能再偷懒了，所以我又上来发视频了。这期就给大家介绍一套早餐制作设备的组合吧。先从咖啡制作开始说吧。目前市面上制作咖啡的方法真的有很多很多。如果我们根据制作的复杂程度来进行排序，像手冲、爱乐鸭之类的，应该属于比较复杂的那一边，因为他们的制作需要你全程参与，而且制作过程中有很多需要注意的细节、技巧之类的，你都得不断练习，你才能够掌握。而这个排序的另一边，就是制作起来非常非常简单的咖啡，比如速溶咖啡或者胶囊咖啡。他们基本上不需要你参与什么，直接烧一壶水或者按一个按钮，咖啡就能做好了。不过这些方法虽然简单，但是他们制作出来的咖啡的口味就没有那么好了。我个人的偏好呢，就比较偏向于中间部分，也就是既不想花太多时间做咖啡，但是呢也不想牺牲太多的咖啡质量。所以今天给大家介绍就是很好的平衡了这两点的一款咖啡机，大名鼎鼎的 Mocha Master 绿泡式咖啡机。其实它有很多型号，但是呢，因为我是一个人喝，所以我买的是他们家的单杯版本 ，Cup One， 当当就是它了。其实它的原理就跟制作手冲一样，将磨好的咖啡粉倒到滤纸上，给它的水箱加满水，打开开关，它就会自动把水加热到手冲的温度，然后用模仿手冲的方法来进行萃取。既然原理这么简单，为什么它会比一般的低滤咖啡贵那么多呢？我们一起来看看吧。从下往上来看，它的全身就一个开关，打开就帮你做咖啡。等咖啡做好了，自动就会关掉。它的整个机身里面应该都是加热元件，然后上面有个水箱，十盎司的容积，正好是一杯咖啡的量。当开关开启以后，加热好的水就会通过这根金属管子直接滴到这个锥形滤杯里面。我买的这款 Cup One， 它的管子只有一个洞，水就直接滴到咖啡粉上面。应该也是因为它的滤杯很小，所以水还是很容易的扩散出去。像其他的更大的型号，它的输热口很多都是花洒一样，能够使水冲在咖啡上更均匀一点。它的滤杯是可以直接拿下来的，就这么大，不像是其他比如 V 六零啊、Origami 之类的手冲滤杯，这个滤杯它底下只有一个很小很小的洞。我猜他们这么设计应该是想要控制流速吧，所以最终它是用手冲的手法，但还是有一点浸润式，感觉是两者混合起来吧。它还有个盖子，等你把咖啡粉放进去开机以后，你可以把它盖上，可能可以起到一定的保温作用吧。他们有这款型号专门用的滤纸，然后它的下面还有个可拆卸式的杯托，可以稍微接一点点水吧。整个咖啡机放在家里的占地面积真的很小，除了这个盖子有点丑以外，我觉得其他部分看上去都还蛮有科技感的。刚刚跟大家说这款咖啡机是介于操作复杂度和出品质量之间的折中方案，那么我给大家解释一下怎么做咖啡吧。第一步就跟做所有的手冲一样，我们先把滤纸拿出来，然后折一折。这样折的好处就是能够让滤纸更好的贴合到滤杯上面。一般做手冲之前都需要用热水润湿一下滤纸，有些人会特意烧杯水来润湿它，但是我一般会选择往水箱里面加点水，让它能够润湿滤纸的同时，还能够把这个机器稍微预热一下。我们现在把滤纸丢进去，就加一点点水就好了。然后我们开机，一般我会用二十克豆来做咖啡。那我去磨个豆。好了，滤纸已经清洗完毕，我也把豆磨好了。他推荐的研磨大小是中等偏细，像这样子。那我们现在把水倒了。接下来两个选择，要不然把这根管子移开，然后把咖啡粉直接倒上去，或者我一般会把滤杯直接拿出来，然后放到杯子上，这样子操作起来更方便一些。然后再晃一晃。它这边有一根线，正好到了它的位置，就是一杯咖啡的量。打开开关，接下来会发生的事情就是它的水会很快升温到可以手冲的温度，然后它又自动开始滴滤。接下来其实就没有我什么事了。至于这个盖子，我个人发现盖上和不盖其实没有什么太大的区别，可能盖上能稍微的保一点温，但是我觉得可能差别也不大。可以发现，它其实水滴还是有点规律的，并不是一股脑的直接冲到底，感觉是在模仿不同的手冲阶段。等它的水全部用完以后，它的开关会自动的关闭，然后我们就只需要等着这边的萃取完成以后，一杯咖啡就做好了。
整个过程大概就四分到四分半钟。那么问题来了，这款机器到底贵在哪里？首先，它的水的温度能够精确的控制到91度到96度之内，这样可以使咖啡一直保持在一个比较稳定、比较合适的萃取温度。毕竟，咖啡机的大部分的设计都是为了减少它温度流失。第二点，它有精确的时间控制，它并不会像其他的便宜咖啡机一样无脑的往里面冲水，而是它会阶段性的注水、停止、再注水、再停止，有点模仿手冲的手法。总体来说，这是属于低滤咖啡，因为它用到了滤纸。所以，相对于法压壶而言，它更清澈，而且没有那么厚重。但是呢，因为它滤杯的洞非常非常的小，所以水流特别慢，又有一种浸润式的感觉在里面，比一般的手冲又更醇厚一点。但是又因为它的水温和它的时间控制的很精确，所以它能够萃取出一些其他咖啡机萃不出来的那种果酸啊，还有一些咖啡豆本身有的层次感和丰富程度。总的来说，这是一杯我非常喜欢的咖啡。其实从刚刚的过程，大家可以看出来，这个咖啡机也不是一劳永逸的，它其实只是省略了手冲中最耗时间的步骤——手冲。而手冲前期的准备和后期的清理，还是需要自己手动完成的。如果大家也跟我一样，不想要花太多时间做咖啡，但是对咖啡的口味又有一点需求，不妨试一试它。光有咖啡还不行，没有吃的。那接下来给大家介绍一款更好玩的东西——周定多功能早餐机。大家还记得上期视频给大家介绍那一款自动升降小火锅吗？这个就是华人生活馆送给我的第二个让我折腾的玩具。它的外形真的很小巧，当时我拿到它的时候，它的盒子真的是巨大无比。拆箱之前我还在想，这么大的设备我们家肯定放不下的。不过拿出来以后发现，嗯，这个尺寸还挺好的。这是个多功能早餐机，它两面能够独立干不同的事情。这是一个比较深的盘子。它自带一个可以作为蒸盘的东西，主要是用来蒸蛋或是蒸点心之类的。而这个小盘可以用来煎一些比较简单的东西，比如鸡蛋啊，或者是可以用水来温牛奶之类的盒装东西。右边是个更大的烤盘，它可以配合这么多配件来实现不同的功能。它的右边也分两种模式，第一种就是煎，跟左边一样，它的下底盘会发热。另外一种模式是烤，它的上下同时会发热，这样子配上刚刚那些配件，我们就有很多排列组合。比如我们放到煎的时候，我们可以用它来煎鸡蛋、煎培根；而放到烤的时候，可以用它来烤面包、烤三明治，还可以做 waffle、华夫饼。它这些配件很容易拆卸，只需要拌一下，它就弹起来了。然后我们可以很清楚的看它的发热管。最后一个细节就是它关上以后，这边有个塔扣。当它扣起来以后，这边就不太容易打开，这样子可以避免你在制作过程中不小心手贱把盖子打开了，然后它的温度损失了，或者出现什么更不好的事情。拿到它以后，我也尝试了它的各种不同组合，感觉它的最大的优点就是可以两边同时做不同的事情，互不干扰。比如我可以用它的左边来蒸点心，右边来煎蛋。而且它的烤盘大小刚好适合一个人的早餐，所以每次做出来也刚好是那么多分量，不会一次性做太多。另外，它还能做 waffle， 之前从来没有想过自己要在家里做 waffle， 因为总觉得它很复杂的样子。但这次竟然有了，我就试了一下。不过这次我脑抽了一下，买的不是 waffle 的粉末，而是 pancake， 也就是松饼，但是也是能将就用的吧。其实，在第一次做完以后，我觉得其实自己做瓦釜还蛮容易的，多亏了有这个给我打开了新世界的大门。哎，其实最后一个我想尝试的是热压吐司，之前网上看到很多的 YouTube 的视频，觉得还挺好吃的。不过呢，目前为止还没有时间，有时间我肯定要试一下，到时候告诉大家体验喽。非常感谢华人生活馆免费提供的早餐机，北美地区的大家可以用屏幕下方的优惠码享受十块钱的优惠哦，而且大家也可以去他们家网站看一看。有很多特别神奇、特别有用的小家电。上次看到了这款涮烤一体鸳鸯锅，居然还在打折。
，因为它刚到手不久，所以呢，我还没有太多时间来尝试所有的组合。我以后会不会经常使用它呢？我也不知道。不过它的到来确实为我解锁了很多新的食谱，好像打开了一个新世界的大门。既然它这么小巧，所以我就可以心安理得把它放到柜子的一个随手可以拿到的角落。反正以后我想吃瓜佛呀，或者是热压吐司的时候，我就可以把它有事没事的拿出来，让它呼吸呼吸新鲜空气。好了，希望这期介绍的个人早餐组合对大家有帮助。不知道大家平时的早餐是怎么解决的呢？还是大家根本就不吃早餐？如果你们有什么评论或者很好的想法，欢迎在下面留言告诉我。也欢迎大家给我推荐更多稀奇古怪好玩的东西，到时候我们一起开箱。那这期视频就到这里，我们下期视频再见。嗯